在香港中环的闹市区，有一家可以男女混住的胶囊公寓。今天就跟大家一起体验一下。这间公寓呢，只接待月租的住客。要进入房间内部呢，必须要通过面部和指纹的识别。首先一进门呢，就是一个储物的空间。因为系月租嘅客人嚟，咁所以可能佢哋行嘅会多啲啦。咁我哋都安排翻大中细加埋三个嘅 locker 俾佢哋啦。三个储物柜的容量说大不大，说小不小，但是要储存一个人全部家当的话，还真是要做点断舍离。嘘，保持安静。接下来我们就要进入可以容纳十个人的胶囊睡房啦。哇塞，居然是上下床的形式，一共五组可以容纳十个人。每一个小小的胶囊空间呢，都会有一个类似于毛毡垫做的门，保证了一定的私密性。哈哈，废话不多说，让我进去感受一下吧。为了提高睡眠质量，每一个小胶囊里面呢，都会有一套白噪音系统，可以更换水流声、海浪声、风声，帮助你更快的进入睡眠。每一个小胶囊里面都会有自己的通风系统。可以把通风量减到最小，把声音降到最低。胶囊里面的设备就是比较简单啦，一床被子和两个枕头。他的枕头好像也是那种灵牙的枕头，枕头超舒服。这里的寝具呢，每周都会免费更换一次，所以整个环境超级干净，完全没有奇怪的味道。从没想过有一天我。可以躺着录视频。我是想告诉你什么？我只有一五五，所以这个空间对我来说足够。男生的话，他们还有稍微大一点的胶囊，但是如果身高超过一米八的男生的话，就不建议过来住了。再一个就是互相打扰的问题，那就是要靠自觉了。外面有人走过的话，脚步声还是挺清楚的。所以，这种胶囊里面就是靠自觉，自觉保持安静。别睡了，别睡了，走吧，我们继续看看这边还有什么其他的公共设备。我们来到公寓的二楼，会有两个独立的、隔音很好的房间，住客可以在这边做一下冥想呀，或者是练练瑜伽、看看电影都是可以的。如果需要办公学习的话，三楼还有公共的工作区域给大家。这个空间呢，也会经常为住客举办一些活动，供大家可以互相交流、学习、探讨人生。洗衣做饭的设备就比较简单了，这边呢有两个带有烘干功能的洗衣机，还有一些可以简单料理的厨具。煮个泡面倒是可以的，但是想一展厨艺是没有机会了。最后呢，再跟大家介绍一下这里的淋浴间和洗手间，一共呢是有两个，分别位于一楼和三楼，是男女混用的。这边有提供一些基本的个人护理产品，还有基础的水乳霜，基本上就是酒店拎包入住的水平啦。位于三楼的洗手间呢，跟一楼有稍稍的不同，我们听一下店员的讲解吧。一楼咧系有啲唔同，咁个厕所配套呢度咧就多咗一个 steam sauna 啦，诶呢边咧配咗一个诶 body dry， 可以吹干个身噶嘛，全部系呢张系放喺度用咁样啦，就得十分重机啦，咁之后，咁呢边系得一个洗手间嘅。到这里就已经很全面的给大家介绍了这样一个集日常起居、办公、休闲和极简生活为一体化的胶囊公寓了。那么问题来了，在同样花费的前提下，你会选择距离公司十分钟的胶囊公寓呢，还是会选择车程一个小时的合租单间呢？欢迎把你的答案通过弹幕或者是留言告诉我。好啦，以上就是今天视频的全部内容啦，希望大家喜欢今天的视频，别忘了给我点个赞哦，我们下个视频再见，拜拜。